రాష్ట్రంలో ఎన్నికల అడవిడి మొదలైంది ఒకవైపు పార్టీలు ప్రచారంలో కూడా దూసుకుపోతున్నాయి నేతలు ఒకరిపై ఒకరు ప్రత్య ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు కాకుండా ఢిల్లీ నుంచి ఒకవైపు కాంగ్రెస్ బీజేపీ నేతలు కూడా రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా పర్యటిస్తారు ఎన్నికలకు సంబంధించి మనతో పాటు మాజీ ఎంపీ కొండ విశ్వేశ్వర రెడ్డి ఉన్నారు ప్రస్తుతం బీజేపీ ఏ విధంగా ఉంది ఒకసారి ఆయన తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే అండి బీజేపీ ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది ఎన్ని సీట్లు గెలవబోతుంది అసలు రాజకీయ నాయకులను ఎప్పుడు కూడా అది అడగద్దు ఆ తప్పు చేయొద్దు మీరు ఎన్ని సీట్లు గెలవద్దంటే ఒకవైపు కాంగ్రెస్ నిన్న రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ బీజేపీ బాగా గ్రాప్ పడిపోయింది మేమే దాన్ని పూర్తిగా పడగొట్టినాం గత నాలుగు నెలల నుంచి బీఆర్ఎస్ కానివ్వండి కాంగ్రెస్ మధ్యలోనే పోటీ అని చెప్తున్నారు సార్ అందుకే అడిగారు కరెక్ట్ మా గ్రాఫ్ ఎందుకు పడిపోయిందంటే ఒక అంటురాని పార్టీ ఉన్నది స్కామ్ రీడన్ పార్టీ ఉన్నది మేము వాళ్ళతో పొత్తున్నదని ప్రచారం చేసిండ్రు వాళ్ళ ప్రచారం మాకంటే ఎక్కువ ఉండే అందుకే కొంచెం పడిపోయింది కానీ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ప్రజలకు ఎవరెవరితో పార్ట్నర్షిప్ ఉంది లోక్సభల ఎవరెవరితోటి పొత్తు పెట్టుకున్నారు కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ఆ లేకుంటే కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ బీజేపీయా వాళ్ళే దగ్గర మిత్రులు వాళ్ళే దగ్గర అలయన్స్ పార్ట్నర్స్ ఎన్నో దాంట్లో ఎన్నో బిల్స్ అలా వాళ్ళు వ్యతిరేకించిండ్రు కలిసి వ్యతిరేకించిండ్రు ఎన్నో బిల్స్ అలా ఒకరికొకరు కాంగ్రెస్కు సపోర్ట్ చేసింది టీఆర్ఎస్ఏ అదే కాక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎన్నికలలో వాళ్ళు వ్యత్ ఇద్దరు కలిసి వ్యతిరేకించిండ్రు ఎవరు కాంగ్రెస్ ఇంకా టీఆర్ఎస్ కలిసి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్నికల ఇద్దరు కలిసి సో ఎవరెవరికి దగ్గర అని బూడిది రాయవచ్చు బంక రాయవచ్చు బూడిద చల్లవచ్చు కానీ మేము మేమంటున్నాం మీరు వాళ్ళకి దగ్గర అని మేమంటున్నాము కానీ ప్రజలు కొంతమంది నమ్మింది ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రచారం బాగుండే ఎందుకంటే కవితని అరెస్ట్ చేయలేదు అందుకే మేము దగ్గర అని దట్స్ ద కోర్ రీజన్ కవిత మేము ఎట్లా అరెస్ట్ చేస్తామండి అది సిబిఐ జ్యుడిషియరీ చేయాలి అందరు అనుకుంటారు సిబిఐ జ్యుడిషియరీ మొత్తము చెప్పినట్టు ఉంటారు అట్లు ఉండదు నిజంగానే వ్యవస్థలు అంది వ్యవస్థలు ఒక ప్రధానమంత్రి చెప్పినట్టు ఉంటే మొత్తం ఇండియా కొలాబ్స్ అవుతుంది అందుకే ఎవరైనా మా ఇందిరాగాంధీ ఉండొచ్చు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ ఉండొచ్చు అన్ని వ్యవస్థలు మా కంట్రోల్లో ఉండేవి కవితను అరెస్ట్ చే చేయనందుకే మా గ్రాఫ్ పడిపోయింది కానీ అది మా మా వల్ల కాదు జ్యుడిషియరీ వాళ్ళు అంటారు మనీష్ సిసోడి అని అరెస్ట్ చేసినారు మనీష్ సిసోడి అను సుబూత్లు ఉంటాయి అది సుబూత్లు అంటే అడ్మిటబుల్ సుబూత్లు ఉంటాయి ఎందుకంటే మనీష్ సిసోడి అక్కడ అక్కడ గవర్నమెంట్లు ఉన్నాడు అక్కడ డిప్యూటీ సీఎం కూడా ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ కూడా ఎక్సైజ్ వీళ్ళన్నిటి కూడా వాళ్ళే చూసుకుంటారు వాళ్ళ సంతకాలు ఉంటాయి ఈమె కేవలము వీడియోలలో కనబడ్డది ఏంది అండ్ అక్కడ ఆమె సంతకం ఈమె ఓన్లీ యాజ్ అ బిజినెస్ ఉమెన్ పోయింది సో బ్లాక్ మనీ ఎక్స్చేంజ్ చేసిన వాటి సుబూత్లు ఉండేవి ఈమె చెక్ రాస్తే సుబూత్ ఉంటుంది ఈమె ఏదే గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్ మీద సైన్ పెడితే సుబూత్లు ఉంటాయి అయితే ఇవి చాలా రోజు తీసుకుంటాయి ఉదాహరణంగా గవర్నమెంట్లు ఉండుకుంటా లల్లు ప్రసాద్ను అరెస్ట్ చేసేందుకు ముప్పై ఏళ్ళు పట్టింది ఇటువంటి ఇంక్రిమినేటింగ్ ఎవిడెన్స్ విచ్ ఆర్ అడ్మిసబుల్ ఇన్ కోర్ట్ ఆమంటే అది అవును నేను పోయిన హోటల్లో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ నాకేం తెలుసు నేను ఉన్నాను సో ఆల్ దీస్ ఆర్ నాట్ కాంక్రీట్ ఎవిడెన్సెస్ కాంక్రీట్ ఎవిడెన్స్ దొరుకుతుందికి ఇటువంటి ఏ కేసుల కష్టము అండ్ మొత్తం జ్యుడిషియరీ మేము చెప్పినట్టు తినదు వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ అది అట్లనే ఉండాలి కొంతమంది డేట్ కూడా చెప్పారు సార్ మార్చిలో అరెస్ట్ అవుతుంది ఏప్రిల్ అరెస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అరెస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి మీ నేతలే పెద్ద పెద్ద బహిరంగ సభల్లో చెప్పారు అందుకే ప్రజలు దాన్ని నమ్మారు మరి దాన్ని ఎట్లా చూస్తారు అసలు కరెక్ట్ సో పొరపాట్లు అందరితో అయితే నాతో అయితే ఎందుకంటే నేను కూడా అనుకున్న కవిత దబ్బున్నే అరెస్ట్ అవుతుంది కానీ చెప్పొద్దు అది బయటికి పబ్లిక్ చెప్పిండ్రు మా నేతలు అయిపోయే వరకు పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెద్దగా ఉన్నది ఇప్పుడు యావత్ దీంట్లో ఒక్కటి మాత్రము మీరు అందరు అంగీకరించాలి యూనివర్సల్ ట్రూత్ ఏంటంటే వాళ్ళు అన్టచబుల్ పార్టీ యావత్ తెలంగాణ వాంట్స్ ఎ చేంజ్ ఫ్రమ్ దిస్ కరప్ట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు అందరు అనుకున్నారు మేము మా నేతలు అనుకునేవారు ఇంకా కవితాన్ని మేమే రేపు అరెస్ట్ చేస్తామని అనుకొని మా గ్రాఫ్ మరీ ఎట్లా పెరిగిందంటే మాకు తొంభై సీట్లు వచ్చినట్టు పెరిగింది ఎక్కడైతే పదిహేను వందల ఓట్లు వచ్చిన బీజేపీకి అదే దగ్గర లక్ష పదివేలు వచ్చినాయి ఎందుకంటే మొత్తం యావత్ తెలంగాణ అనుకుంటుంది కేవలం బీజేపీయే టీఆర్ఎస్ కొట్టగలుగుతుంది దాని తర్వాత జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ ఏ ఎలక్షన్ మొన్న ఆయన ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ కూడా మున్గోడు తర్వాత అందులో కూడా గెలిచినాం కానీ ఎప్పుడైతే ప్రజలు నమ్ముడు పెట్టినారో మాకు ఈ బంక ఈ బురద అంటుకుందని నమ్ముడు వదిలి పెట్టినారో అప్పటిసంది మా గ్రాఫ్ పడిపోయింది కానీ ఇప్పుడు మేము ఆ బంకను బురదను తుడుచుకున్నాము మాకు ఆ టీఆర
లాస్ట్ నాలుగు వారాల సంధి మా గ్రాఫ్ పెరుగుతున్నది కానీ మీ దగ్గర నుంచి మీ పార్టీల నుంచి బయటకు వెళ్ళిన నేతలు ఇంకా చెప్తున్నారు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటే అని మొన్న వెళ్ళినటువంటి విజయశాంతి కానివ్వండి అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి నేతలు కానీ వాళ్ళు అసంతృప్తి కూడా గతంలో భేటీ ఆ భేటీలో మీరు ఉన్నారు ఏం సార్ అసలు అక్కడ జరిగింది ఏంటి అసలు ఇదే మీకంటే ఇంక అందరికంటే ఎక్కువ బాధ మాకున్నది ఎందుకంటే మేము కూడా అనుకున్నాము చర్యలు తీసుకుంటారు అండ్ డెఫినెట్లీ ఈమె జైల్లో పడుతుంది అనుకున్నాము తర్వాత తెలిసింది కాదు మేము భేటీ చేసింది ఏది థ్రెటన్ చేసి బ్లాక్మెయిల్ చేసి బయటికి పోతుంది కాదు అటువంటి మీటింగ్లో నేను ఉండాను ఏంటంటే పార్టీని బల పార్టీకి తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అంటే ఢిల్లీలో ఉన్న పార్టీకి టీఆర్ఎస్ సెంటర్ వడితేనే ప్రజలు మన నమ్ముతారు పడకుంటే ఇదని వాళ్ళు పార్టీలకు వచ్చింది అందు అదే కారణము ఏంది టీఆర్ఎస్ నొడగొడతందుకు కానీ ఒకసారి కొంతమందికి నమ్మకం వచ్చింది ఈ పార్టీలు ఉంటే అది టీఆర్ఎస్ అంటే వడ అనేది అక్కడ పోయినారు అంతేగా మాత్రం నేను ఆ కూర్చున్నది పార్టీని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తుంది కాదు మేము ఏంటంటే పార్టీ అధిష్టానంకు ఒక మా ఒపీనియన్స్ మా కొంచెం ఇక్కడ ఉన్న అవగాహన అక్కడ లేదని ఇక్కడ గ్రౌండ్ పరిస్థితులు అక్కడ చెప్తందుకు మేము కూర్చున్నాము మరోవైపు నేతలు ఎవరు కూడా బీఆర్ఎస్కు ప్రత్యేక బీజేపీ కాదని నమ్మకంతో కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడా ఎంచుకున్నారు కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి ఏమన్నా పార్టీ మాత్రం గతంలో కొంత ప్రచారం అయితే జరిగింది నిజంగానే కొండ కూడా పార్టీ మారే ఆలోచన ఏమన్నా ఉందా అట్లా మారిందా నేను నేను ఓన్లీ పార్టీ ద్రోహం చేస్తేనే మారుతాను టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎందుకు మారినాను ఎవరన్నా అధికారం నుండి ఎవడన్నా బయటికి దునికిండా లాస్ట్కు టికెట్ రానందుకన్నా ఇంకే కారణాల కన్నా పోయింది కానీ నేను పార్టీలో ఉండుకుంటా అధికారం ఉండుకుంటా వన్ ఇయర్ నోటీస్ ఇచ్చి దునికిన ఎందుకంటే పార్టీ ద్రోహం చేస్తుంది తర్వాత కాంగ్రెస్ పోతే కాంగ్రెస్ మొత్తానికి మొత్తం అమ్ముడు పోయింది మొత్తం అంతే కదా టూ థర్డ్స్ అమ్ముడు పోయిండ్రు అంటే అఫీషియల్ పార్టీ అమ్ముడు పోయిండ్రు అందుకే నేను రెండేళ్ళు ఇండిపెండెంట్ ఉంది చదువుకొని వచ్చిన బీజేపీ కూడా దేశానికో రాష్ట్రానికో ద్రోహం చేస్తే తప్పనిసరిగా నేను బయటికి పోతా కానీ నాకు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకం ఉంది బీజేపీ పార్టీ ఒక జాతీయవాదం ఉన్న పార్టీ ఒక హిందుత్వం అంటే జాతీయము నేషన్ ఫస్ట్ పార్టీ సెకండ్ మన దేశానికి రాష్ట్రానికి గ్రామాల దేశస్తులకు ద్రోహము ఎప్పుడూ చేయదని నాకు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకం ఉంది ఆ నమ్మకం పోతేనే అప్పుడే నేను పార్టీ వదిలి పెడతా ఎన్నికల క్యాంపెయినింగ్లో పాల్గొంటున్నారు ఎట్లాంటి సమస్యలు మీ దృష్టికి వస్తున్నారు ప్రజలు ఏం చెప్తున్నారు సార్ అసలు ప్రజలు చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ఈ ప్రాంతంలో ఐటీ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఐటీ మంత్రి కేసీ కేసీరావు కొడుకు రామారావు అండ్ అండ్ అనుకుంటున్నారు ఐటీ అభివృద్ధి చేసి నన్నే కానీ చూస్తే ప్ర ఎందుకంటే ఆ ఏరియా చూస్తే నిజంగానే ఇంప్రెసివ్ బయట వాళ్ళు వస్తే ఏది ఇన్ఆర్బిట్ మాల్ అన్న ఆ హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ అన్న ఈ గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ అక్కడ అభివృద్ధి చేసింది గవర్నమెంట్ ఓన్లీ రెండు ఒకటేమో టీ హబ్ ఇంకోటేమో ఇంకోటేమో హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ అయితే తక్కిందంతా ప్రైవేట్ డెవలప్మెంట్ బట్ ఇంప్రెసివ్ ఉంటుంది అయితే ఐటీ వాళ్ళందరూ మాకు కొట్టేస్తారు కానీ ఐటీ వాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఇంప్రెస్ అయితే కానీ ఇక్కడ వాసులు ఐటీ వాసులు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు అది కాదు ఇక్కడ వాళ్ళు ఉన్న ఇండ్లు వాళ్ళ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళ కమ్యూనిటీస్ చుట్టూ చూస్తారు ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లము ఎడ్యుకేషన్ ప్రాబ్లము తర్వాత డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లము ఇవన్నీ చూస్తుంటారు వాళ్ళకి తెలుసు ఇది డెవలప్మెంట్ ఒక హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ కాదు అయితే ఐటీ ఎంప్లాయీజే మ్యాక్సిమమ్ ఆర్ అగేన్స్ట్ టీఆర్ఎస్ అండ్ దే ఆర్ ఫార్ బీజేపీ అని నాకు అర్థమైంది ఎందుకంటే ఇక్కడ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ చాలా మంది ఐటీ వాళ్ళు ఉంటారు అండ్ మాకు సపోర్ట్ డెమోగ్రాఫిక్ మారిపోయింది ఎందుకట శేర్లింగంపల్లి రాజేంద్ర గారు అంటే మెయిన్లీ బస్తీలలో గెలిస్తే మేము గెలుస్తాము అండ్ బస్తీలను విస్కీ బాటిల్ దీంతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయవచ్చు పైసలతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయవచ్చు కానీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఎవ్వరు కూడా ఒక కళ్యాణ నక్షి రాదు ఒక గవర్నమెంట్ పత్రికము ఫ్రీ బీస్ రావు అయితే వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ థింకర్స్ అవుతారు అండ్ వాళ్ళకి పైసలు విస్కీ బాటిల్లకు అమ్ముడు వరు అందుకే లాస్ట్ టైం ఏం చేసిండ్రు ఉదాహరణంగా మై హోమ్ మై హోమ్ జువెల్ మై హోమ్ జువెల్లో దాదాపు ఒక ఆరు వేలు ఓట్లు ఉంటాయి అయితే వాళ్ళ ఓట్లన్నీ ఒక పోలింగ్ బూత్ ఇక్కడ లేదు లోపటి లేదు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది పోలింగ్ బూత్లలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినరు అయితే అక్కడ ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ ఓన్లీ ఎయిటీన్ ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చి ఓటేస్తే వాళ్ళు అగేన్స్ట్ టీఆర్ఎస్ ఓటేస్తారని ట్వంటీ ఎయిట్ బూత్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినరు అదే కాక కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ అలా తల్లి రండి కొడుకు బిడ్డు ఉంటారు ఓటింగ్ కొరకు పోతే తల్లికో తల్లికొక బూతు
మేము వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అని కొట్లాడినాం చాలా మటుకు వాళ్ళ ఓ ఓ ఫ్యామిలీ ఉంటే మొత్తం ఫ్యామిలీది ఒకటే దాంట్లో ఓటింగ్ బూత్ ఒకటే ఓటింగ్ బూత్లు ఉన్నది దానివల్ల మాకు చాలా అడ్వాంటేజ్ అండ్ నమ్మకం ఉంది ఏంటంటే ఎయిటీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉండదు ఓవరాల్ యావరేజ్ ఈ ప్రాంతంలో షెర్లింగంపల్లిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండే అంటే బస్తీలలో ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఏమైతే అంటే ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఎరుగుతుంది గేటెడ్ ఎడ్యుకేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో ఎన్రోల్మెంట్ కూడా బాగైంది అయితే దీంతో వాళ్లకు ప్రమాదం ఇప్పుడు ఏర్పడుతుంది కాంగ్రెస్ గ్యారంటీ కార్డులను నమ్ముకుంది నిజంగానే కాంగ్రెస్ గ్యారంటీ ఎందుకంటే మీరు మంచి అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సంక్షేమ పథకాలు వాటి ఫ్రీగా ఇచ్చేటువంటి పథకాల మీద మీకు అవగాహన ఉంది నిజంగానే అవి వాళ్ళకి అందించవచ్చా లేదా అనే విషయం కూడా మీకు తెలుసు ఆ గ్యారంటీ కార్డులను ఎట్లా చూస్తారు ఎందుకంటే వాటి గ్యారంటీతోనే దేశవ్యాప్తంగా కూడా బీజేపీని కూడా కొడతామని చెప్పి బీజే అటు కాంగ్రెస్ నేతలు అంటున్నటువంటి పరిస్థితి సార్ మేనిఫెస్టో అనేది స్వాతంత్రం వచ్చినాక పదేళ్ళ తర్వాత మెల్లమెల్లగా అన్ని పార్టీలు మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేసేది అంతకుముందు మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేసే అవసరం లేకుండా కానీ ఇప్పుడు మేనిఫెస్టో అంటేనే అబద్ధము అయితే మేనిఫెస్టోలు ఏం చెప్పని అన్నిట్లో ముఖ్యము నమ్ముతారా లేదా ప్రజలు అయితే నిన్న మోడీ గారు వచ్చినప్పుడు వారు కూడా ఎన్నో మేనిఫెస్టోలు ఎన్నో చేసిండ్రు పెట్రోల్ ధరలు తక్కువ చేస్తాం మద్దతు ధర ఇది కానీ అన్నిట్లో అప్లాజ్ వచ్చింది ఏంటంటే మోడీ గారు తెలుగులో ఓ సెంటెన్స్ అన్నారు మా కుటుంబ సభ్యులారా దానికి అన్నిట్లో ఎక్కువ అప్లాజ్ వచ్చింది అంటే ప్రజలు కనెక్ట్ అయ్యి నమ్మకం పెరుగుట్లా ఇంపార్టెంట్ నేను మేనిఫెస్టోలో ఏమంటే అది రాసుకుంటా నేను నాలుగు ఫీ సిలిండర్ ఫ్రీ ఇస్తా అంటే ఇంకా ఆయన ఐదు వందలకి ఇస్తాడు ఇంకో ఆయన నాలుగు వందలకి ఇస్తాడు అయితే నేను కూడా మేనిఫెస్టోలో రెండు వందలు రాస్తే నేను గెలుస్తానా మేనిఫెస్టోలు రాసుడు ఇంపార్టెంట్ కాదు నమ్మకం అండ్ చూస్తున్నారు కర్ణాటకలు ఏమైందో కర్ణాటకలు ఐదు ఉంటే ఇక్కడ ఆరు గ్యారంటీలు ఉన్నాయి ఐదు ఐదు కూడా చక్కగా పనిచేస్తే లేవు ఇక్కడ ఆరు పెడుతుండ్రు అది కాదు ఈ మేనిఫ్ ఈ కాంగ్రెస్కి ఏమన్నా ఉంటే ఏమైందంటే ఆ బంక వాళ్ళ అంటుకోలేదు అట్లయినా కూడా ఆ బంక కొంచెం మాకు అంటుకుంది ఇప్పుడు చేసేది ఒకరి మీద ఒకరు ఒక నాలుగు వేలు ఇస్తామంటే ఒక ఐదు వేలు పోటీ పాటి మరీ మేనిఫెస్టో ప్రకటించారు సార్ ఇద్దరు అటు బీఆర్ఎస్ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు ఎట్లా చూస్తారు రెండు పార్టీల మేనిఫెస్టో అదే అంటున్న నమ్మకం ఇంపార్టెంట్ కాదు మేనిఫెస్టోలు ఏమంటారు రాసుకుంటారు మాట్లాడుతుంది కింది రాసుకుంటుంది కింది ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎస్పెషలీ పోయిన లాస్ట్ మేనిఫెస్టో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మేనిఫెస్టో వాళ్ళు దాపెట్టి వాళ్ళ వెబ్సైట్ నుంచి తీసేసిండ్రు సో ప్రతిసారి నిజంగానే ప్రజలు మేనిఫెస్టో గమనించాలంటే ఈ రోజు రిలీజ్ అయిన మేనిఫెస్టో కాదు ఐదేళ్ళు రి కింద రిలీజ్ అయిన మేనిఫెస్టో చేస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది ప్రజలు ఇప్పుడు అందుకే వాళ్ళు మేనిఫెస్టో వాళ్ళ వెబ్సైట్ నుంచే తీసేసిండ్రు మరోవైపు మీ నేతలు పదే పదే చెప్తున్నారు డిసెంబర్ మూడున కూడా మేము ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి కానీ ప్రభుత్వానికి ఏర్పాటు కావాల్సినటువంటి సీట్లలో బీజేపీ గట్టి పోటీ కూడా లేదు ఎట్లా ఏర్పాటు చేస్తారు ఆ సీక్రెట్ ఏందో మాకు కూడా చెప్తారా కొంచెం నేను అదే అన్నా అండి ఎప్పుడు కూడా మీరు జర్నలిస్ట్ మీకు మాకంటే ఎక్కువ అవగాహన ఉంటుంది పాలిటీషియన్స్ మేము మాకు ఇష్టం ఉన్నదే చూస్తాము మీరు కూడా మాకు ఇష్టం ఉన్నదే చూపెడతారు మేము ఇష్టం ఉన్నదే వింటాము ప్రజలు కూడా మాకు ఏది ఇష్టమో అదే వినిపిస్తారు సో అంటారు వన్ కెన్ ఫూల్ వర్స్ వన్ సెల్ఫ్ మేము వీ కెన్ ఫూల్ అవర్ సెల్ఫ్స్ కానీ పాలిటీషియన్స్ ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అంత మంచిగా వాళ్ళని వాళ్ళే ఫూల్ చేయగలుగుతారు అండ్ నన్ను అడిగితే నేను చూసేది నేను చెప్తాను నేను చూసేది నాకు ఇష్టమైంది చూస్తా వినేది నాకు ఇష్టమైంది తింటా అందుకే నన్ను అడిగితే అందుకే మీరు సెఫాలజిస్ట్ అడగని కొన్ని పేడ్ సెఫాలజిస్ట్ ఉంటారు సర్వే ఇవి కొన్ని ఇండిపెండెంట్ ఉంటారు ఇండిపెండెంట్ చూడండి అందులో అయితే వాస్తవము అందరు అగ్రీ చేస్తారు యూనిఫామ్గా సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాంటీ ఇన్కమెంట్స్ కొన్ని కొన్ని చాలా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అదే కాక యాంటీ ఇన్కమెంట్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే యాంగర్ ఓటింగ్ అగేన్స్ ద గవర్నమెంట్ అగేన్స్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ అగేన్స్ ద ఎమ్మెల్యే అగేన్స్ ద సీఎం అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ అగేన్స్ ద టీఆర్ఎస్ పార్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే యాంటీ ఇన్కమెంట్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ యాంగర్ ఓటింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళే అగేన్స్ట్ వేస్తారని అయితే ఇవన్నీ ఇవి అన్ అన్ని సర్వేలు చెప్తున్నారు ఓన్లీ ఏంటంటే ఆ యాంటీ ఇన్కమెన్సీ మధ్యలోకి చీలితే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నాడు ఆయన యాంగర్ ఓటింగ్ మర్చిపోయింది కానీ వాళ్ళ సొంత వాళ్ళ యాంగర్ ఓటింగ్ మీరు చూసిండ్రు కేటీఆర్ గారు బాయంతో మీరు ఇది నమ్మక అది నమ్మక అంటే ఆడియో లీక్ చేసింది ఎవరు ఆయన సొంత వాళ్ళతో అంటే
థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స సరిపోతుంది ఇంకా కొన్ని విస్కీ బాటిల్ వేసే కొన్ని పైసలు వేసే ఇంకా మూడు నాలుగు పర్సెంట్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆ నమ్మకం నుండి డైలీ యాగాలు పూజలు ఏంటంటే యాంటీ ఇన్కమ్ అన్సి మధ్యల చీలాలని యాగాలు పూజలు అవుతున్నాయి అక్కడ కానీ తెలంగాణ ప్రజలు ఈటల రాజేందర్ గారు నేను ఇదే అడిగిన వాళ్ళు సిక్స్టీ ఫైవ్ పోయిన తర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు గెలుస్తారు అయితే నాకంటే ఎక్కువ అవగానే ఈటల రాజేందర్ గారికి ఉన్నది ఇప్పుడే కాదు ఆయన ఎలక్షన్స్ అని తెలంగాణ ప్రజలు అట్లా చేయరు ఈడ చూస్తారు కాంగ్రెస్ ఓడగొడుతుందా బీజేపీ ఓడగొడుతుందా ఒకవేళ బీజేపీ ఓడగొడుతుందా ఆల్ ద న్యూట్రల్ ఓట్స్ బీజేపీకి వస్తాయి కొన్ని కాంగ్రెస్ ఓట్స్ కూడా బీజేపీకి వస్తాయి ఒకవేళ కాంగ్రెస్ ఓడగొట్టగలుగుతే ఆల్ ద న్యూట్రల్ ఓట్స్ అటు అవుతాయి అదే సూచన ఎక్కడ హుజరాబాద్లో అదే సూచన అయితే యాంటీ ఇన్కమ్ అన్సి చీలదు అని కానీ ఓన్లీ ఏంటంటే కాన్స్టెన్సీ వైస్ ఉన్నదని నా నమ్మకం ఈ కాన్స్టెన్సీలో మా మా క్యాండిడేట్ నెంబర్ వన్ ఉండని అవసరం లేదు ఓన్లీ కాంగ్రెస్ కంటే ముందు ఉంటే చాలు అన్నీ న్యూట్రల్ వస్తాయి ఇంకో దగ్గర కాంగ్రెస్ ఆయన గెలవాలంటే ఆయన నెంబర్ వన్ ఉండే అవసరం లేదు అయినా బీజేపీ కంటే ముంగట్టుకు వస్తే న్యూట్రల్ ఓట్స్ అన్నట్టు అవుతాయి ఇక్కడ రాజేందర్ల షేర్లింగంపల్లిలా మహేశ్వరంలో చేవెలలా మా క్యాండిడేట్ కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ కంటే చాలా ముందు ఉన్నాడు నా ఏడు కాన్స్టిట్యున్సీలా వికారాబాద్ పరిధిలో నా పార్లమెంట్ పరిధిలో వికారాబాద్ తాండూర్ ఇంకా తాండూర్ ఆఫ్ జనసేనకి ఇచ్చిండ్రు అండ్ పరిగిల కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ బీజేపీ క్యాండిడేట్ కంటే ముందుకు ఉన్నారు తెలంగాణ ప్రజలు ఆ ప్రాంత ప్రజలు నిర్ణయం చేస్తారు ఈయన ఈయన ముందుకుండు అన్నీ వాళ్ళకి ఇస్తారు అందుకే నాకు నమ్మకం ఉంది చేవెల్ల మహేశ్వరం రాజేంద్రనగర్ అండ్ షేర్లింగంపల్లిలో బీజేపీ గెలుస్తారని నా నమ్మకం సార్ ఫైనల్గా తెలంగాణ సమాజానికి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సార్ నిజంగా ప్రజాస్వామ్యం అయితే డెవలప్మెంట్ అవుతుంది కుటుంబ పాలన అయితే డెవలప్మెంట్ కాదు డెవలప్మెంట్ అని ఏదో స్టాటిస్టిక్స్ చూపెడతారు అది చూపెట్టిన ఉల్టా స్టాటిస్టిక్స్ చూపెడతారు ఎందుకంటే ఎవరికన్నా అవసరమా ఒక చీఫ్ మినిస్టర్కి ఒక న్యూస్ పేపర్ ఓ నాలుగు టీవీ ఛానళ్ళు ఓ వంద యూట్యూబ్ ఛానళ్ళు అవసరమా ఆల్రెడీ ఐపీ అండ్ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఏ చీఫ్ మినిస్టర్కి ఎక్కడ లేవు అంటే అంటే ఏంటంటే ముఖ్యంగా జర్నలిస్ట్ అన్న న్యూస్ పేపర్స్ అన్న నిజాలు బయటికి పెడతందుకు కానీ వీళ్లకు న్యూస్ పేపర్స్ మీడియా ఎందుకు అవసరం అంటే అబద్ధాలు దాపెడుతుందుకు తెలంగాణ ప్రజలు తెలుసుకున్నారు అబద్ధాలు దాపెడుతుండ్రు అవి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఇవన్నీ కూడా బయటికి వస్తుంది మీరు కూడా యూట్యూబ్ ఉంది కదా యూట్యూబ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇది అవును సో మీ ద్వారా ఇవన్నీ బయటికి రావాలని కానీ తెలంగాణ ప్రజలు ఇప్పుడు గమనిస్తున్నారు ఉదాహరణంగా మా పెద్ద కొడుకే వేస్తున్నాను ముసలి అనుకుంటున్నట కొడుకు చెప్తారు రామారావు వాళ్ళ నాయన పెద్ద కొడుకు అంట అందరి లక్షలాది ముసోళ్ళకి ఆయన పెద్ద కొడుకు అంటే ఆయన్నే రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తుండ్రు ముసోళ్ళు చాలామంది సౌకర్యం వాళ్ళు ఉంటారు పేదోళ్ళు ఉంటారు టీవీ చూడని వాళ్ళు ఉంటారు టీవీ చూసినా కూడా సినిమాలు చూస్తారు న్యూస్ పక్క రాష్ట్రంలో రెండు వేల ఆరు వందలు ఇస్తుండ్రు అన్ని రాష్ట్రాలు ఇస్తుండ్రు కానీ ఈయన చెప్తే నేను ఒక్కరినే వేసుకుంటా ఆ అవగాహన వస్తుంది ఇప్పుడు ఎల్డర్లీ పెన్షనర్స్లో కూడా వాళ్ళ ఓట్ షేర్ తక్కువ అవుతున్నాయి థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది ఒకవైపు బీజేపీ ఖచ్చితంగా కూడా అధికారంలోకి వచ్చేందుకు కూడా కూడా ఖచ్చితంగా మెజార్టీ సీట్లు వస్తాయి ఒక పక్క గతంలో బీజేపీ గ్రాఫ్ తగ్గిపోయిన మాట వాస్తవం కానీ ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితులు లేదు బీజేపీకి బీఆర్ఎస్ ఒకటంటే కూడా ప్రజలు నమ్మే సిచ్యువేషన్లో లేరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒకవైపు చెవెల్ల పార్లమెంట్ల పరిధిలోనే కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీజేపీ మంచి ఓటు బ్యాంకు సాధిస్తుందని చెప్పి కూడా కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కెమెరామ్యాన్ విజయ్తో శ్రీధర్ ఆర్టీవీ హైదరాబాద్ నేను యువాశక్తి యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి వచ్చాను తెలంగాణలో ఉద్యోగాలు మస్తు ఇచ్చిరంట కదా మీకు వచ్చిందా అందులో డౌటే లేదు ఆడ బర్రెని అడుగుతున్నాడు చూడు వాడు ఎంటెక్ అగు ఆయన కాల గొర్రెని తీసుకోతుంది చూడు వాడు ఎమ్మే జోక మా బతుకులే జోకలా జాబులు లేవు కష్టపడి పరీక్షలు రాస్తుంటే దగ్గర ఉండి పేపర్ లీకులు చేస్తున్నారు మా ఏజ్ బార్ అయిన తర్వాత నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నారు నో జాబ్ నో హోమ్ హోప్ కోసం మీ లైఫ్ కోసం మరి మీరేం చేస్తారు దేశమంతా ఉద్యోగాలు ఇప్పించిన మోడీకే ఓటేస్తారు బీజేపీ జెండా సకల జనులకు అండా